。首先准备面粉四百克，加入三克食用盐，再用二百三十毫升的温水揉成光滑面团。面团揉好后，放进保鲜袋里面，防止表皮风干、水分流失。水开，下入菠菜，烫软变色，就控水捞出，不要烫的时间太长，太长的话会把菠菜烫烂，这样会影响它的口感。再放进凉水里面，准备一块去皮的五花肉，把它切成粗一些的条，开中小火，无需倒油，直接下入五花肉。煸炒至两面金黄，捞出来，先放在案板上，打入鸡蛋并搅粉，炸成鸡蛋花，放凉备用。再把五花肉切碎一些，切成颗粒状。菠菜里面的水分用力的挤出来，之后剁碎。放入粗一些的玉米面，这样可以吸收菠菜里面的水分。再多加一些食用油，搅拌均匀。现在开始调味，加入蚝油、鸡汁、食用盐，把放凉的鸡蛋花也加进去，搅拌均匀就行了。醒好的面团不用揉，直接中间戳一个洞，搓成长条，分成小剂子。面团的大小约是包饺子的二倍。再用擀面杖擀开，擀成薄薄的皮儿，厚度大约有三毫米左右。放入调好的菠菜馅，把收口收严实，把多余的面拧掉，收口朝上，按压成饼状。电饼铛选择馅饼模式，刷入食用油，放入饼子。接下来上面再抹一层食用油，这样可以使饼皮的口感既焦香又柔软。合上盖子，焖上四分钟左右。接下来翻个面，因为这个饼皮比较薄，加上里面的馅料又是熟的，合上盖子再焖两分钟，就差不多能够出锅了。按压能够感觉到饼皮和馅料是分层的，说明就熟了。用菠菜鸡蛋的做馅儿饼，比韭菜鸡蛋的更符合春天的气息，而且口感也不差，喜欢就试试吧。